ಭೃಗಲೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಅರಮನೆ ಭೃಗಲೆಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಎಂದ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಝೂನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಝೂ ಅಥಾರಿಟಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಝೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಮೊದಲು ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯವು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಹುಲ್ಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ
ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ